കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിരുന്നത് പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസുകൾ കാണാത്തവർ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല എം എസ് വീഡിലെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായ ടെൽമി അസിസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതലാണ് ടെൽമി അസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള അസ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വേർഡായിട്ട് ഏഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ ലോഗ് കാണാൻ പറ്റും ആ ലോഗോയുടെ അടുത്ത് ടെൽ മീ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ടെൽ മി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് ആൾട്ട് പ്ലസ് ക്യു ആണ് ആൾട്ട് എന്നും ക്യൂ എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടെൽ മി അസിസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ വേഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് അത് എല്ലാ സെറ്റിങ്സുകളും എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പല പല ടാബുകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുകളിൽ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടാബുകളാണ് ഫയൽ ഹോം ഇൻസേർട്ട് ഡിസൈൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാബുകൾ കാണാം ഇതിൽ ഓരോ ടാബുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ സെറ്റിങ്സും ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസിൽ വരുത്തണം പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല അത് ഏത് ടാബിലാണുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗി ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മാർജിൻ സെറ്റിങ്സ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മാർജിൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മാർജിൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനും അവിടെ നിന്ന് മാർജിൻ സെറ്റിങ്സ് നടത്താനും നമുക്ക് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ മാർജിൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് മാർജിൻ എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സ് വന്നു അതിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മാർജിൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം മാർജിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കസ്റ്റം മാർജിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടോപ്പ് മാർജിൻ ഉള്ളത് ഞാൻ അത് വൺ ഇഞ്ച് ആക്കുകയാണ് വൺ ഇഞ്ച് ആക്കി ഓക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റായി ഇത് നമ്മൾ ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റിലാതെ നമുക്ക് മാർജിൻ നമുക്ക് ടാബിൽ പോയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിൽ പോയിട്ട് മാർജിൻ എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സിലാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് ടാബിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ടാബിലേക്ക് നമുക്കറിയില്ല ചാർട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ടെൽമി അസിസ്റ്റിൽ പോവുക ചാർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ചാർട്ട് എന്നുള്ള ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് ഏത് ചാർട്ടാണോ വന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ആവും ഇങ്ങനെ എല്ലാതെ ചാർട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്
ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വേൾഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ സ്മാർട്ട് ലുക്കപ്പ് ഓൺ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാം ഈ സ്മാർട്ട് ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വേൾഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഏത് വേർഡായ വേർഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡെഫിനിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ലുക്കപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയത് ഞാൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പം വേൾഡിൻ്റെ വേൾഡിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൻ്റെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ എന്നുള്ള ഈ ടൈപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇതും ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് ടെൽമി അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും അതിന് കൂടുതൽ ടിപ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം